வணக்கம் ஜாதகங்கள நான் எப்படி பார்ப்பேன் அப்படின்னு என்னுடைய பர்சனல் டச் அதை நான் சொல்லிட்டு வரேன் இந்த லக்னாதிபதி இந்த ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் இல்லாமல் இருந்தால் ஓகே அதுக்கடுத்து இந்த மூணாம் இடத்துல இருக்காருங்க இங்க அப்பவும் பல்பு தான் ஏன்னா இவங்க வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிறது ரிஸ்க் சாப்பிட்றாப்புல கண்டதுக்கும் ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டு கிடப்பாங்க வாழ்க்கையில் எப்போமாச்சும் ரிஸ்க் எடுக்கலாம் எப்போவுமே ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா எல்லா நாளும் நம்ம நாள் இல்லை இவங்களுடைய நிலைமை என்ன இவங்க ஒரு வேளை பயணத்துக்கு அதிகம் வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய தொழில் உத்தியோகம் வியாபாரம் இப்படி இருந்தாங்கன்னா கிரேட் எஸ்கேப் இவர் அந்த நபர் ஒன்றுக்குடைய கிரகம் மூன்றில் நின்ற ஜாதகர் ஒரு பஸ்ஸில் கண்டக்டர் டிரைவர் பைலட்டு இல்லை ஒரு சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இப்படி வச்சுக்கிட்டோம் வைங்க அது வந்து ஒரு கிரேட் எஸ்கேப்பு அது ஒரு பாயிண்ட்டு அடுத்தது வந்து இந்த மற்ற பாவங்கள் லக்னாதிபதி ரெண்டில் இருக்காரா நம்ம கேஸாக தான் லக்னாதிபதி ரெண்டில் இருந்தால் அவர் வந்து பேச்சுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள துறையில் இருக்கணும் அவர் செயலுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள துறையில் இருக்காருன்னு இங்கே பல்க் வாங்கினார் அதே போல் லக்னாதிபதி நாளில் இருக்காருன்னு வைங்க என் ஜாதகத்தில் வந்து நான்கு கூடிய சுக்கரனோடு சேர்ந்துருக்கிறார் இப்போ அந்த காலத்தில் வந்து இந்த டாக்டரு ஆடிட்ரு இவங்கெல்லாம் வீட்டின் முன் அறையை ஆஃபீஸாக வச்சுக்கிட்டு காலத்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதாவது இவர் வந்து வீட்டோடு இருக்கணும் லக்னம் என்றால் ஜாதகர் நான்கு என்றால் வீடு அவர் வீட்டோடு இருக்கணும் இவர் இதற்கு மாறாக உலகம் சுற்றும் மாலையவன் மாதிரி சுற்றி சுற்றி வேலை பார்க்குறாருன்னு வைங்க படக்குன்னு ஏதோ நடக்கக்கூடாதுன்னு நடந்துடும் வீட்டோடு இருக்க வேண்டி வந்துடும் அதே போல் லக்னாதிபதி ஏழு இருக்காருன்னு வைங்க இவர் வாழ்க்கையே மனைவியை தான் சுற்றி சுற்றி வரணும் இப்போ இவர் வந்து இயல்பிலேயே அதாவது வடிவேல் ஒரு காமெடியில் சொல்லுவார் பாருங்கள் எங்கள் தாத்தா அப்பாலேருந்து எல்லாம் நாங்கள்லாம் வீட்டோட மாப்பிள்ளையாக தான் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்படி மனைவிக்கு அடங்கி மனைவியின் வழிகாட்டுதலோடு நடப்பவராயிருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அப்படி இல்லை அவர் வாஜார் பாடி வச்சார் பாருங்க இப்படித்தான் இருக்க வேணும் பொம்பளை அப்படி பெண்ணடிமையை ஊக்குவிப்பவராக கொஞ்சாதியை வந்து வாய்க்கு பிளாஸ்திரியை போட்டு கையை காலை கட்டி வச்சுருக்காருன்னு வைங்க அப்போ என்ன ஆகுனா இவர் வேலை போய் பெரிய நஷ்டமாகி அப்புறம் கொஞ்சாதி கிட்ட வந்து யோசனை கேட்கணும் என்ன போகமாட்டலாம் வேலையும் போயிடுச்சு இப்படி இது இந்த லக்னாதிபதிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதை தான் நான் முதல்ல பார்ப்பேன் இது எதுவும் சொல்லுவாங்க பாருங்க எடுத்து வச்சாலும் கொடுத்து வைக்கணும்னு மற்ற கிரகங்கள் கொடுக்க தயாராக இருந்தாலும் பெற்றுக்கொள்ள லக்னாதிபதி கரெக்டாக இருக்கணும் இல்லைன்னா அது வீணாக போயிடும் இந்த சின்டெக்ஸ் டேங்க்கு பாடியில் வைக்கணும்ல அது வந்து கவுத்து போட்டாச்சுன்னா என்ன ஆகும் அந்த கருமம் தான் இதுவும் அதே போல் லக்னாதிபதி ஏ பத்தில் இருக்கார் இப்போ நம்ம ஆள் வந்து 
ரெண்டு மணி நேரம் தான் வேலை பார்க்குறாருன்னு வைங்க அப்போ என்ன பிரச்சனையாக போயிடும் அதாவது நம்ம ஜாதகம் நம்ம எப்படி வாழ சொல்லியிருக்கோம் அப்படி வாழணும் அதற்கு மாறாக வாழ்ந்தால் பல்பு பல்பு தான் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்